السلام عليكم اليوم عندنا 89 تقسيم للشاشة لبرنامج ادوبي بريمير برو هذه التقسيمات تشتغل على الاصدار سي سي 2015.3 فاصلة ثلاثة فاعلى فالناس اللي عندها الاصدارات سي سي 2015 اول ما نزلت او اقل ما راح تشتغل عندكم راح اعمل مشروع بالابعاد 1920 في 1080 لانه اصلا التقسيمات تشتغل بهذه الابعاد اول شي خلينا نشوف المعاينة بعد ما تنزل الملف وتفك الضغط عنه تسحب الملف على البروجكت او ممكن مباشرة دبل كليك ويفتح عندك البريمير خلينا نخليه على المشروع بعدين انتظر لنا هذه الخيارات انت راح تختار اول واحد import entire project راح تعلم صح على الاختيارين هنا بعدين راح تختار اوكي بعدين ضاف عندنا المشروع بهذا الاسم تفتح المشروع وراح تلاقي فيه ثلاث مجلدات اول مجلد هو للتعديل على الاماكن ثاني مجلد هو لرؤية العمل النهائي فخلينا نفتح اول مجلد بعدين نختار واحد من هذه الاختيارات طبعا horizontal يصب بها انه هذا افقي و vertical عمودي يعني بالطول وبالعرض وعندنا mix اللي هي خلص ما بين الاثنين بعدين vertical بعدين mix يعني اختيارات كثيرة جدا ممكن نختارها خلينا نبدي مع اول واحد لو فتحنا اول واحد راح تلاقي فيه صورتين فنقرتين على اول وحدة هالشكل راح يطلع لنا الشكل فهذا الشكل الاول اللي ممكن احنا نختاره حتى نضيف فيه فيديوهاتنا اوكي انا بعد ما اختاريت هذا الشكل راح اروح على الفيديوهات اللي انا ضفتها على البرنامج انا ضفت ثلاث فيديوهات فراح اختار منهم اثنين اول شيء راح اختار للصور رقم واحد طريقه الاضافه كالاتي اذا كنت تستخدم نظام ويندوز راح تضغط على الت مع كليك يسار وتسحب الفيديو ما يصير تسحبه مباشره ولا يصير تختار كنترول ولا اي خيار ثاني ما عاد الت واذا كنت تستخدم نظام الماك راح تضغط على اوبشن كليك يسار وسحب فحاليا انا استخدم الماك فراح اضغط على اوبشن كليك يسار للفيديو واسحبه هالشكل لما تسحبه راح يطلع لك علامه الزائد راح اسوي ايدك بعد ما سويت ايدك راح يكون عندك بهذا الشكل فهذه ايش هذه اول واحدة انت ممكن اول مره تواجه مشكله انه ممكن ما يصير مضبوط ممكن انه مثلا يتخربط انت ترجع مرة اللوك تعمل تراجع وتضيفه بهالشكل زين هذه اول وحده خلصت راح اروح على ثاني وحده دبل كليك عليها راح يطلع لنا بهذا المكان راح اروح على الفيديوهات اللي عندي اياها انا سحبت اول فيديو راح اسحب مثلا ثالث فيديو ايضا الت اذا كان عندك ويندوز اذا كان عندك ماك اوبشن كليك وسحب بهالشكل اوكي بعد ما اخترينا وكملنا كل شيء راح نروح نشوف المعاينه انا بالاساس فتحت ايديت رقم واحد فراح اسد الايديت راح اروح على فاينلز وراح افتح رقم واحد دبل كليك عليه وراح اشوف العمل النهائي لو جينا راح يكون عندنا بهذه الصوره بالجهات تتحرك على تقسيم الشاشه الاتي زين كيف ممكن نعدل على الخطوط البيضاء كيف ممكن نحرك الفيديو نفسه وكيف ممكن نضيف الانتقالات انا راح اشرح بس على جزء واحد وبقيه كلها نفس الشيء خلينا نروح على مثلا الايديت وراح اروح على اول واحد اصلا كنت فاتحه بهالمكان اللي عدل عليه هو كالاتي بورزر انت لا تروح على الفاينل وتعدل عليه لا راح تروح على مجلد ايديت وعلى الصوره الاولى والصوره الثانيه تعدلهم كلهم نجي على اول وحده مثلا بوردر اختار عليها مره واحده ما اختار الفيديو وراح اروح على الفيك كنترولز الاشياء اللي ممكن تستخدمها او تعدل عليها هنا هي بوردر وفيذر مع اوباسيتي وكالر هذول الاربع شغلات اللي تعدل عليهم بقيه الشغلات لا تجيهم حتى لا يخرب المشروع لا طول لا عروض وغيرها من الامور نجي على بوردر بوردر لو انا حاليا ستين عندي لو سحبت على اليسار مثلا راح يتغير عندي السمك لاحظ معي ممكن ازيد ممكن اقلل على حسب ما اريد طبعا انت لازم تعمل البقيه ايضا نفس الشيء يعني ما يصير واحد يسوي ثلاثين والثاني يسوي اربعين ولا الثالث يسوي ستين يعني لو كلها تكون نفس الشيء يكون افضل كمثال انا راح اخليه مثلا هنا 30 فالسمك راح يكون 30 او البوردر انا ممكن اغير اللون ممكن اسويه باللون الاسود مثلا هالشكل وبعدين اوباسيتي ممكن اتحكم فيها ايضا بس حاليا انا ما اريد غير البوردر وغير اللون هذا رقم واحد راح اروح على بروجكت راح افتح الثاني دبل كليك عليه افتح عندي بهالمكان راح اروح على بوردر راح اروح على اف كنترولز راح اروح ايضا على بوردر وراح اخليها 30 بعدين اللون راح اخليه اسود 
فصار عندي الاول والثاني نفس الشيء كيف اعرف الاول والثاني نفس الشيء راح اروح على بروجكت راح افتح المجلد الثاني اللي مكتوب عليه فاينل وبعدين او فاينلز راح افتح المجلد هذا او هذا التاثير وبعدين راح افتح عندي بهالمكان وصار عندي بالاسود بعدين احنا نريد نعدل على مثلا هذه الصوره اشوف انه صوره كبيره مثلا او رايحه باتجاه الخاطئ ممكن اعدل عليها هنا راح نروح على الفيديو نفسه ما راح نروح على بوردر فايضا راح نروح على بروجكت راح نروح على ايديت راح افتح الصوره الاولى والصوره الثانيه واعدل عليها مثلا على الصوره رقم واحد عند الفيديو بالاسفل فاختار الفيديو مره واحده راح اروح على فيك كنترولز راح اعدل على البوزيشن مثلا اشوف انه هالمكان ممكن يطلع الفيديو احسن اوكي بعد ما ضبطت كل شيء خلصت راح الصوره رقم اثنين الصوره رقم اثنين اضغط عليها مره واحده ايضا وبعدين راح اروح على البوزيشن مثلا انزل هالشكل اشوف انه الحجم شويه كبير مثلا ممكن اصغره ممكن اكبره على حسب ما اريد اوكي انا بهالشكل اشوف انه هي تمام طبعا كل هاي يعتمد ايش يعتمد على حسب نوع الفيديو اللي عندك اياه فخلينا نروح للعمل النهائي ونعمل بلاي راح يكون عندنا بهذا الشكل بعد ما عدلنا على الفيديوهات احنا هنا راح نضيف الانتقالات كيف ممكن يتحرك الاول ويتحرك الثاني احنا هنا ايضا راح نروح على الفيديو فراح نروح نفتح اول واحد هذه الصوره او هذا الفيديو راح نروح على الافكتس وبعد على فيديو ترانزيشنز هنا النصيحه انه يكونون انتقالين نفس النوعيه لكن باتجاهات مختلفه لو رحنا مثلا على وايب واختاريت هذا الانتقال اسحبه واخليه على الفيديو الاول طبعا الانتقال راح يكون من اليمين الى اليسار هذا بالنسبه للصوره الاولى للصوره الثانيه ايضا نفس الانتقال اسحبه لكن راح اعمل ريفيرس اللي هو العكس فاختار الانتقال بعد ما اضيفه وراح اروح على الافكت كنترولز وانزل للاسفل واختار خيار ريفيرس بعدين راح اروح على الفاينل وراح الاحظ انه صار اللون الابيض كيف ممكن اعدل اللون عندنا هنا البي جي اللي هو اختصار مال باك جراوند دبل كليك عليها اختار اللون اللي تريده مثلا اختار اللون الاسود او لون اخر مثلا خلينا نختار الاسود اختار اوكي بعدها بتلاحظون الانتقالات صارت بالعكس واحد عكس الثاني لان اختارينا ريفيرس فممكن تختار اي انتقال ثاني انت تريده ممكن اللون الابيض ترجع تختاره للبوردر حتى يكون كل شيء متناسق ان شاء الله استفادوا من عندها شكرا للمشاهده